vi sono ancora in Italia piccoli borghi in cui non è andato smarrito il senso di appartenenza a una comunità e il sentimento solidale che ne deriva. Uno di questi è l'antico abitato di Vezzano Ligure, in provincia della Spezia, caratteristico per essere composto da due distinti nuclei, Vezzano Alto e Vezzano Basso. La duplice natura del paese è forse dichiarata già nel nome, che secondo una delle possibili interpretazioni significa Vetta di Giano, il dio bifronte, guardiano delle porte e delle frontiere. L'altura che ospita i borghi domina infatti la confluenza dei due fiumi della Lunigiana storica, il Bara e il Magra. Si intersecavano nella valle le vie del sale e dei commerci, che dalla piana e dal mare conducevano ai passi dell'Appennino e alla Valle Padana. I carobi, strette vie pietrose, sovrastate da architravi e mura in sasso, uniscono come una fitta ragnatela i nove rioni del paese. Antiche vestigia appaiono allo sguardo, preziosi frammenti della storia di questo incantevole luogo. Una comunità è tale quando in tutti coloro che la compongono vive il desiderio di provvedere ai bisogni collettivi. Esempio ne sono i lavatoi. Servivano alle donne per darsi aiuto l'una con l'altra nella faticosa mansione di lavare il bucato a mano. Prima che le lavatrici entrassero in ogni casa, occorreva in primo luogo preparare la liscivia, o ranno, mettendo a bollire in acqua la cenere di legna. Si versava poi il liquido così ottenuto sul bucato, avendo cura di filtrarlo attraverso un cencio per trattenere la cenere. Tale operazione andava ripetuta più e più volte, immergendo le mani nell'acqua in inverno gelida. Rimasto il bucato in ammollo una notte, un ultimo lavaggio veniva compiuto con il sapone. Ma ancora non era finita. In estate le donne di Vezzano percorrevano ripidi sentieri per raggiungere il fiume, laggiù, 200 metri più in basso. L'ultimo risciacquo avveniva nell'acqua corrente, che meglio liberava i panni dai residui del sapone. Erano tempi in cui il concetto di fatica era ben diverso da quello odierno. In paese tutti si conoscono e il sentimento della solidarietà è ancora intimamente nutrito. Quasi nessuno si tira indietro nel momento del bisogno. L'indifferenza non sembra aver superato le porte del borgo. Per il suo carattere sempre allegro e l'indole goliardica, Silvano è un po' il genius loci di Vezzano, conosciuto e amato da tutti. Non curandosi di qualche acciacco che comincia per l'età a farsi sentire, Silvano è sempre pronto ad aiutare chiunque, qualunque sia il problema, spesso senza chiedere alcun compenso. Presi gli attrezzi necessari, parte dunque per pulire, prima che l'inverno arrivi, il cammino della casa di Nadia. Metti il pulcio cammino perché ti mi simpatica, ma a me lo dammi da bere? E va bene, ti andrò, ma non tanto, eh, tu sai che no. troppo i fa male. Dopo che ho pulito il cammino, eh? Mm, va, va bene, bene fammi in strada, fammi vedere dove andare. Vieni, vieni, vieni. Via. In paese eh. il suo singolare abbigliamento non desta alcuna sorpresa. La vecchissima maglia di lana, lacera al punto da aver perso forma e funzione, è per lui quasi una divisa, che non ha ancora trovato una degna sostituta. 
Oh, che ce l'ho io 40 anni, ma con la maglia lì come mio avrà 100, 100 e passa anni. È la mia tradizione, mi conoscono tutti con la maglia di, di, di lana così che... A volte vengono anche le donette anziane. Vieni a casa mia che ho cura di mia nonna, di mio nonno, quella di mio marito. A volte me le metto ma bucano, eh, perché è una lana, una lana che buca. Permesso? Ciao! Ciao Nadia! Ciao! Ciao! Se no, se l'ha fatto un lavoro per niente. Ma è bella vestuta. Ma è buon? Sì. Io un po' se la Bruna è pronta. Oh, Bruna! Oh! Ma oh. oh, per un po'! Oh! Cosa vuoi? Che mi hai promesso una mangia! Mi ha un po' che mangia, cagò! Sì, te la, te la butto su. E ah. anche il caos, eh? Eh, buttami su anche quelle. Di chi era sta mangia qui? Di mio nonno. Porca miseria, c'è già vecchia te! Grazie buona donna! Ciao, buon lavoro! Ancora quattro anni, 67 anni non più che purtroppo mancava qualcosa e via. Speriamo di arrivare con la salute di arrivarci, eh, eh, 67 anni. Io se la metto tutta. A volte la sua disponibilità lo porta a correre qualche rischio. Ma il suo impegno solidale non si esaurisce nel compiere lavoretti in paese. Sono stato quattro anni presidente della pubblica sedente di Vezzano. Poi faccio Babbo Natale. Io sono Babbo Natale da 40 anni a Vezzano. Sono stato il primo ad andare in pediatria dai bambini. Poi vado dagli anziani al Mazzini. Poi vado alla missione a Sarzana. Qui c'è i ragazzi handicappati così. Io mi faccio 7-8 asili, tra quelli di Vestano e quelli di Spezia. Le scuole, cioè, poi da Babbo Natale divento la Befana, poi facciamo la festa dell'uva, facciamo la festa delle castagne a ottobre. 27 anni che facciamo la festa delle castagne a Vestano e il ricavato lo diamo alla pubblica assistenza. Io vedo che a volte c'è della gente che ha difficoltà, che magari non sa fare una cosa, no? Ma dice il vanno, se la cambia la lampadina, parto ci cambio la lampadina. A volte io taglio anche le piante alla gente. Fettaglio grazie perché non c'hanno i soldi, così, ma non è quello lì, proprio, è, forse è una cosa che ti senti nel cuore. Io sono donatore di, di sangue, è, è 42 anni che dono sangue, perciò adesso non so, ho 63 anni, non so per quanti anni ancora me lo prenderanno il sangue, ma, ma però insomma io sono sempre disponibile. 43 anni fa ho conosciuto una ragazza, mi ha detto vieni con me a Vezzano, in 5-6 mesi ci ha sposati. Sono venuto a stare a Vezzano, ho messo a posto un po' la casa, adesso è guai che mi manda via da Vezzano. Io ho conosciuto tanta gente, gente che ti apriva le cantine anche se non ti conosceva. Questo vuol dire che è proprio la, la, la solidarietà, la gente che ci piaceva, vedere gente che veniva a Vezzano, capito? Un'altra persona è ancora oggi punto di riferimento per chi ha bisogno di un aiuto concreto. Franco abita poco fuori dal paese ed è soprattutto nella lavorazione del legno e del metallo che si esplica il suo talento. Fin da bambino si è dimostrato abile nell'inventare e costruire ogni tipo di attrezzo utile alla propria casa e a quella altrui. Qui è molto della vecchia, è la nuova galina. Anche se gli anni si fanno sentire, Franco non lascia che le sue giornate siano vuote. Quando non è la cura degli animali da cortile a impegnarlo, è nell'officina che lo si può trovare. I miei sono sempre stati operai e contadini. E allora io ho continuato, ho fatto l'operaio nell'agricoltura con, con le bestie. Noi avevamo tre pecore familiari per uso famiglia, per la lana, per, per i primi maglioni erano di lana di pecco.
l'abilità e il talento nell'usare gli attrezzi necessari al suo lavoro gli derivano dall'essersi nutrito, fin dall'infanzia, della sana scuola del fare. Mio padre un po' di falegname lo era e ho sempre avuto un po' la passione del, del martello e chiodi, ecco, il fatto è quello lì, non è che si nate, uno dice vado in pensione e mi metto a fare, no, non riesce quello, quello bisogna avere un programma prima un po'. Poi sono passioni che vengono, maturano via, dandola col tempo. Gli oggetti che più ama realizzare sono quelli necessari alla casa, gli stessi che vedeva utilizzare negli anni giovanili, quando le forze erano maggiori e maggiore era anche l'aiuto che poteva fornire ai compaesani. Prima, quando ero più giovane, si contraccambiava il lavoro. Io aiutavo uno di loro, loro aiutavano me. Mai no, mai solo consigli. E <ride> quello è fatto. Non sono solo piccoli oggetti quelli che Franco ha saputo realizzare. Un mulino con le macine di pietra, che per qualità di risultato nulla ha da invidiare a quelli impiegati industrialmente, è ciò di cui va più orgoglioso. Ero andato a lavorare in un paese vicino e c'era un vecchio mulino acqua. E sono morato nel mulino acqua. E ero capace un po a scalpellinare perché ho lavorato un po' con i scalpellini e ho fatto il mulino. Poi ho avuto il mulinaio anziano, ha detto quando te riesci a metterlo in moto io vengo e ti insegno. Sono uno non macina mica se non ti insegnano. Eh. Le macine bisogna martellinarle, ho fatto dei dentini. Se facciamo la macina lì, sono una macina. Il mulinaio non è una cosa semplice. Quando la faccio io, la farina per la polenta è buona, eh? è perché scelgo il, il grano turco migliore. Chi la assaggia, dico, vieni che farina. E eh, te credo. Eh, io in città non ci, non ci vivrei. Poi in città non si può fare questi lavori qua. A volte mi è capitato, ma non ho mai voluto io andare via. No, no, sono contento di, di, di maniera versata. La collina di Vezzano era un tempo per intero messa a vite e ulivo. Molti dei coltivi sono andati negli anni in abbandono. Gianni De Nobili, con l'aiuto del cognato Francesco, da tempo promuove un progetto di recupero degli uliveti. Grazie all'eccellente esposizione dei versanti, l'olio di questi luoghi era un tempo rinomato ben oltre i confini del paese. In un primo tempo Francesco si era ritagliato un ruolo marginale nel progetto, ma col tempo l'atmosfera di Vezzano lo ha conquistato. Nei fine settimana venivo dalla zona dell'Alto Lazio, facevamo dei lavoretti insieme piano piano, però questo è poi è un posto che ti ricattura. Alla fine è diventato un lavoro in realtà, poi dai fine settimana sono diventati fine settimana lunghi e poi, e poi intere settimane e ora ci siamo trasferiti, ormai sono cinque anni. Io credo che non ci sia un'attività più intellettuale della potatura dell'olivo. Eh, bisognerebbe provarlo per, per rendersi conto che ogni pianta c'è un suo progetto e non può essere messo in nessun computer il progetto che fai, ma sei tu che l'anno dopo quando passi vedi che il progetto è andato in quella direzione, ti insegna delle cose, ti insegna gli errori e, e quindi stai con la testa preso completamente da, dall'obiettivo che è quello di avere degli olivi armonici. Se lo tenessimo come la condannatura ce l'ha consegnato sarebbe una tragedia, perché io non li vedo che è stato abbandonato 150 anni, quindi 150 anni di abbandono significa distruzione dei non li vedo praticamente, diventa macchia mediterranea che ha una sua dignità, però non è, non è produttiva. Vederli tenuti bene è una cosa che eh, fa bene eh, all'anima, perché è il pensiero di tutti gli abitanti della Liguria il fatto di avere dei lotti di terreno con gli olivi abbandonati che ti lasciano quella spina nel fianco che non riesci mai a, a rimarginare. Passare in un posto dove gli olivi invece sono coltivati e mantenuti bene, in efficienza, 
eh, credo che fa bene a noi che lo facciamo ma fa bene a chiunque lo vede se io riesco a essere attore principale di tutti i lavori che si fanno poca fatica, molta efficienza allora creiamo un business buono e, e ci guadagniamo Capito? se devo chiamare quattro persone ogni anno e mi vengono a potare le piante non, <ride> non si può fare <ride> magari La considerazione che si fa sempre è che questo è un lavoro meraviglioso e maledetto e quindi si convive con questa doppia anima, e... però credo che le parti meravigliose siano eh, più pesanti sulla bilancia rispetto ai momenti maledetti e quindi si va, si va avanti, si, va, si continua. All'interno del podere esisteva e tuttora esiste un frantoio. L'accurato restauro ne ha preservato non solo l'aspetto esteriore, ma anche la funzionalità. Il torchio potrebbe ancora premere i fiscoli per trarre olio dalla pasta di olive e la pesante macina frangere. Questo frantoio è stato realizzato più di 250 anni fa e all'inizio era funzionante esclusivamente per la produzione dell'olio lampante, cioè per l'olio che alimentava le lampade per illuminare. Dai primi del Novecento è stato un po' migliorato dal punto di vista tecnologico per produrre olio anche per uso alimentare. E fino alla metà del Novecento, quando poi è stato dismesso perché comunque la lavorazione a pietra è piuttosto grezza e quindi per la produzione di oli di buona, di alta qualità che eh, si realizza adesso, questo è un sistema un po' antiquato, quindi diciamo che era giusto salvarlo, farlo funzionare per lasciare una testimonianza concreta di come funzionavano le cose nel nostro passato. Rosaria è la moglie di Francesco. Insegnante di mestiere, condivide con il marito la passione per l'olivo e i suoi frutti. Mentre Francesco si dedica al campo, nel tempo libero Rosaria realizza prodotti per l'igiene personale, utilizzando materie prime completamente naturali. I saponi che sperimenta e crea hanno come ingrediente principale l'olio di oliva e null'altro viene utilizzato che non sia suggerito dalla tradizione e dal rispetto per l'ambiente. Eccolo qua. L'idea di produrre il sapone è nata perché ci troviamo in un luogo in cui c'è un frantoio utilizzato per frangere le olive che venivano coltivate in questo podere e eh, siccome nell'antichità il sapone veniva prodotto o con il, la bollitura di tutto lo scarto animale oppure con l'olio vecchio o con l'olio di scarto mi è sembrata una cosa carina fare questa sperimentazione perché è un'esperienza e vedere come effettivamente veniva prodotto il sapone tanti anni fa quindi con l'olio, con l'acqua, dall'ottocento in poi è stata introdotta la soda e quindi ha semplificato la vita a chi faceva il sapone all'epoca, invece prima veniva utilizzata la cenere, setacciata e fatta bollire si produceva la lisciva. Conteneva all'interno la potassa che a contatto con, con l'olio e con il calore dava questo sapone che utilizzavano sia per fare il bucato sia per lavarsi. Ok. Appena versato nello stampo deve starci 24 ore, dopo le 24 ore avviene il taglio e dal momento del taglio deve stare in un luogo asciutto e ventilato a stagionare per almeno 30-40 giorni. Più è stagionato meglio è. Le caratteristiche importanti del sapone naturale sono che è un sapone che non inquina e idrata la pelle molto di più dei saponi commerciali. Ho scelto di utilizzare prodotti naturali perché comunque eh, quello che noi mettiamo addosso è come quello che mangiamo poi in fondo. Di conseguenza se utilizziamo prodotti naturali abbiamo un consumo eh, oculato e soprattutto sostenibile per la natura e per l'ambiente perché non inquinano e di conseguenza sono a impatto zero.
le rondini sono un importante indicatore biologico della qualità ambientale. La loro presenza dice che l'ambiente naturale non è inquinato e che gli esseri umani mostrano rispetto per i nidi, vere e proprie opere d'arte naturali. Luciano Viani è un affermato pittore e scultore. Le sue opere sono state esposte, oltre che in Italia, a Parigi, Tokyo e Monte Carlo. I suoi giorni estivi sono sempre stati accompagnati dal garrire delle rondini, i cui echi si diffondono gioiosamente nelle strette viuzze del paese. Eh, cioè la mia storia artistica è nata a Vezzano. Io sono un vezzanese doc. Già da ragazzo, cioè girando per i borghi di Vezzano, per i Carugi, è nata un po' la mia storia. Avrò avuto 6 o 7 anni e ricordo di aver visto in un Carugio un pittore dipingere e lì è nata l'idea mia del, diciamo, di diventare pittore. La prima ispirazione per i quadri è venuta a Luciano dall'atmosfera che si respira per le vie del borgo, dallo spirito che promana da luoghi tanto ricchi di storia e di significato. I carugi, le vie, erano tutti dei posti magici. L'antichità delle pietre che c'erano raccontavano storia. Lì non si cerca, lì si respira l'aria. I primi ad apprezzare i suggestivi scorci trasferiti sulla tela sono stati i vezzanesi stessi. Molti conservano in casa quei dipinti, segno di una radice e di un legame comune. Le successive ricerche hanno portato Luciano ad affrontare altri temi, cavalli, fondali marini, ritratti. In tempi più recenti ha iniziato a rappresentare fiori, affascinato dai colori e dalle forme della natura. Ho iniziato con i campi per poi arrivare a zoomare questo rosso. Hanno dei colori papaveri, dei colori sensuali, sembrano di seta. Io l'ho intrapresa questa linea un po' come un imperialismo onirico, cioè eh, eh, praticamente se sembra di toccarli, di palparli, eh, però eh, sembrano un sogno perché papaveri così grandi non esistono. Ecco. Dentro i quadri c'è sempre il nostro spirito e perciò uno non fa altro che trasmettere sulla tela quello che ha dentro. Come i suoi compaesani, Luciano non si sottrae quando c'è bisogno di contribuire alle necessità comuni. Diversi sono i dipinti realizzati a fini di beneficenza. Un suo quadro di argomento sacro adorna la chiesa di Santa Maria Assunta a Vezzano Basso. Anche in occasione dell'emergenza Covid ha voluto esprimere la propria solidarietà. Questi sono... 150 disegni che sono intitolati per una speranza, eh, sarebbero 150 disegni che ho disegnati a uno a uno e poi c'è stata un'offerta che il ricavato andava alla pubblica assistenza di Vezzano e eh, alla Croce Bianca di Santo Stefano. Un'iniziativa nata dal nulla però insomma, ha avuto un risultato abbastanza positivo per questa donazione qui. Vezzano Ligure ha il potere di emozionare chi si addentra nei vicoli angusti, tuttavia capaci, tra sasso e sasso, di accogliere un fiore. La voce delle antiche pietre allontana il presente, riporta l'immaginazione al passato e proprio le pietre sono l'elemento del paese che fin dalla più tenera età maggiormente affascinano Marina. All'età di 18 anni ho deciso di, di lasciare il paese. Dopo 22 anni però ho sentito il richiamo della torre pentagonale. Quando sono tornata tre anni fa ho cercato di, di mettere in gioco tutto, di iniziare di nuovo da capo a 40 anni e di prendere vitalità da questa, da questa torre. Anche perché credo proprio che il fatto di essere nata e di aver vissuto vicino 
a un, una, una torre così imponente, io solo guardandola mi sento veramente protetta, mi sento sotto a un ombrello che mi abbraccia. Rimango sempre vicino qua, non esco molto, ho una vita abbastanza da eremita e giocherellando ho trovato un sassolino a forma un pochino più rettangolare, mi ricordava la torre e quindi questo amore è tornato ancora una volta e ho detto no, Vezzano deve avere un souvenir, cioè deve avere un qualcosa che la rappresenti, è un'idea veramente semplice, eh, però io ritrovo tutta l'energia, tutta la potenza che ha il sasso che ha la pietra e, e quindi mi sono inventata questo, questo simbolo, la torre con queste piccole casettine un po' dipinte, un po' colorate, un po' meno, semplici, che possono ricordare questo, questo paese che, che domina, che domina tutta la vallata, il Vara, il Magra, questa confluenza, queste forze che si, che si uniscono e lei che comunque dall'alto governa e osserva il tutto. Per me Vezzano è casa e serenità. Io eh, quando sono qua veramente mi sento regina perché mi sento bene, mi sento eh, come se tutti i problemi rimbalzassero, come se tutti i problemi riuscissi a governarli. Quando ero piccola io ero in casa di tutti, io sono nata e cresciuta in casa di tutti, mi aprivano le porte tutti. Quando sono tornata sono riuscita a, a risentire quel, quelle cose impercettibili che ti rimangono dentro quando sei piccola, capito? Il, il collaborare, il fare festa, l'aiutarsi, il sorridere per niente, eh, il ricostruire una piccola società che non per colpa di nessuno, però è normale, le cose cambiano. Le cose povere e semplici a volte si perdono, ma si perdono momentaneamente secondo me. Può esserci stato un momento in cui le persone sono stanche, in cui le persone non hanno più fiducia nel prossimo, però secondo me c'è sempre il bisogno di, di, di aiutarsi, di stare insieme e di cercare un po' di, di benessere, un po' di calma senza dover litigare o senza dover <ride> avere invidie. Io ogni tanto devo poter viaggiare, io sento il bisogno di conoscere posti che non ho mai visto, persone nuove, culture nuove, sono una persona che si alimenta con la curiosità, però no, non credo di lasciarlo più Ezzano, spero di non lasciarlo più. <ride>
Rosi, mi aiuti, che non sì. so mai come si apre questa eh, porta. Eh, madonna, come sei mica difficile. Ma no. Chiudo, perché ve la corrente. No, lascia un po' aperta. Vieni, Rosi, la mettiamo sì. qui, cosa dici? Sì, certo. Eh, ok. Fammi vedere come eh, te venuta. Te lo faccio guarda, è venuta secondo me benissimo. Ma però prima vorrei assaggiarla. No, adesso non assaggi E niente. quando si assaggia? È più tardi. Ma la faccia ce l'ha bella. È bella. Sì. Eh. Ecco, la copro. Perfetto. Ecco, benissimo, ecco. Rosi. Dai Rosetta, disegna un po' un attimino la faccia, per favore, che poi, prima che la Facci cuciamo... Facci Sì, certo. Vieni, dai. Allora. Qui, allora, tiriamo su. Esatto. Ecco. Ok, poi adesso la tagliamo, vero? E certo. Ok, dai, taglia, dammi questa. La vediamo su. Vedi che è fatto bene la torta. Perfetto. Taglia. Sì, sì. In giro, quello sì, sotto. Sì, okay. Visto? Vedi che se qualche persona ha bisogno in paese, specialmente le persone anziane, mi ci metto io in primis, hai capito? Mi piace ascoltare le persone e tenere compagnia alle persone anziane, che adesso ce ne sono tra parentesi pochissime, quindi sono rare, ma quelle che ci sono a me fa piacere, andare da loro, fargli delle domande, dove hai conosciuto tuo marito, sai tutte queste cose qua che sono tra parentesi bellissime. Forse ne ho presa un po' poca, ma ci mettiamo qua la linea. Ma sì. Ancora. Ne dai un po' ora ancora un po' ne. Dai. Aspetta. Sì. Perfetto Rosi. Bravissima. Sì, sì, vedi che le tele sai fare. Uh. Eh sì. sì. Fammi far vedere com'è. Sì. Tira su anche un po'. Sì, così. Guarda. Fammi far vedere. Su. Vai Rosi, stai attenta, eh Rosi. Ecco. ecco. Così. Sì, sì. sì. E si è un po' spettacolare, no, dove la faccia? <ride> Perfetto, ora come è venuto carino invece. È venuto proprio bello, altro che. La libertà. Abbiamo la campagna, di qua ci abbiamo le montagne, di qua ci abbiamo il mare, c'è l'aria sono buona abbastanza. E io ci morirò, io penso, può darsi che muore anche da un'altra parte, che mi venga qualcosa, però <ride> io sto bene qua. Non andrei mai via di qua, no, essere proprio i posti dove sei nate forse. Parla un po' a Rosi, senti un Sagia po'. anche te, certo. eh, lei l'hai fatta, no, vuoi eh, assaggiare? Certo, senti un po', né? Come ti sembra? Mm. Va bene, né? Se senti l'anice, senti mm, l'anice. Non mi piace, mm. bene, sono stata brava, devi dirlo. Oh, che buona davvero, eh? eh. È settembre, tempo di vendemmia. Nel vigneto di Gianni, il caldo sole estivo ha portato a perfetta maturazione i grappoli che si avviano a essere trasformati in vino sincero. Come accade dal 1962, l'uva è in procinto di diventare anche la regina del paese. Vicoli e piazze di questi affascinanti borghi medievali stanno infatti per trasformarsi in palcoscenico della Sagra, manifestazione nata per celebrare la vendemmia, momento di spensieratezza che pone idealmente fine alle fatiche di chi duramente lavora la terra. Gli abitanti si prestano con entusiasmo ad adornare i suoi angoli più suggestivi con grappoli d'oro, gesto di buon augurio per il futuro. Per i vezzanesi, la Sagra dell'Uva è una frizzante combinazione di allegria e valorizzazione delle tradizioni locali, ma anche cucina e riscoperta dei sapori e della bellezza di questi borghi. Bellezza che continua a incantare chi li visita per la prima volta e chi li abita da sempre, perché, come disse il famoso psichiatra e letterato Mario Tobino, vezzanese di origine per parte di madre, Vezzano Ligure è dove il paesaggio si apre d'un colpo, immenso come una favola.